ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദിയാസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഉണക്കമീൻ ഞാൻ വെട്ടിക്കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നല്ല ഉപ്പുള്ള മീനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മീൻ വറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണം അതിലെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നങ്കുമീനാണ് ഇതിന് മാന്തലെന്നും പേരുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ച മുഴുവൻ മീനും ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഉണക്കമീൻ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് നല്ല ഉപ്പുള്ള മീനാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡും കൂടി ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ചമ്മന്തി തയ്യാറാക്കാൻ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ചമ്മന്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് ചിരുകി എടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ കപ്പിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം മീൻ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ മീൻ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ തന്നെയാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞൊന്നും പോകണ്ട ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് പിടി തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിക്ക് പകരം നമുക്ക് ഉണക്കുമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചമ്മന്തി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചൂടാക്കി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ചമ്മന്തി അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കഞ്ഞി കപ്പ തുടങ്ങിയ നാടൻ വിഭവങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു നല്ല കൂട്ടാനാണ് ഈ ഉണക്കമീൻ ചമ്മന്തി ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോസൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക